Karibu kwenye kulima mazao bora kipindi ambacho huchunguza mitindo na mbinu bora zaidi za kilimo. Katika kipindi chetu cha leo tunaangazia moja ya zao maarufu duniani nyanya. Nyanya ni tunda linaloweza kupandwa katika aina mbalimbali za udongo na hali ya hewa. Nchini Kenya kwa kawaida hupandwa katika mashamba ya wazi au bustani za miti na aina zinazojulikana zaidi ni Roma, Maglob na Manimika. Kilimo cha nyanya kinaweza kuwa mradi wa faida lakini pia kinahitaji mpango na usimamizi makini. Siku ya leo tunajiunga na mkulima ya Tor ambaye amekuwa akifanya kilimo hiki kwa muda wa miaka zaidi ya sita. Akitufunza kuhusu changamoto anazo kabiliana nazo na suluhisho anayoyapata. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujifunza zaidi kuhusu nyanya na jinsi ya kuzikuza kwa mafanikio basi endelea kufuatilia kipindi hiki cha kusisimua cha ukulima mazao bora. Jina langu ni Jedida Chepkozgi. Mimi ni Machina. Naitwa Upanzi wa nyanya umekuwa wa faida kubwa katika maisha ya Yator jinsi anavyosimulia kila mwaka tutekemea na file na file eh wakulima pia wameenda kuwaje wakulima wachukua wengi kuna tarajia wakati mwingi pia mpaka itafutishe lakini wakulima wachukua wachache basi pia tunasikia masao ya kesa kwa kidogo na kama kawaida mambo ya demand and supply inasaidia kwa sababu supply kwa kidogo demand inakuwa juu na wakulima ambao wako kwa kiwanja wanafaidika Kukuza mimea ya nyanya yenye afya kunahitaji umakini wa uangalifu wa udongo, maji na usimamizi wa virutubishi au kipenda nutrient management. Kasi ya nyanya kwa shamba. kwa beti. Mpaka ile kiwango ambayo unafuna. Process na wakati mwingine kupeleka sana. Hasa kwa mambo ya madawa. So Kwa nimwaka kufata mazao kutaka nika water na nika mungu kupanda kama tayari kutaka ile kutaka gharama ya uzalishaji kwa kilimo cha nyanya nchini Kenya inaweza kutofautiana kulingana na mambo kadha ikiwa ni pamoja na ukubwa wa shamba aina ya mfumo wa uzalishaji na kiwango cha teknolojia inayotumika 
baadhi ya gharama kubwa zinazohusiana na kilimo cha nyanya ni pamoja na utayarishaji wa ardhi, miche, mbolea, dawa, nguvu, kazi na umwagiliaji wa maji. profit sina kifa kila mwaka nitegemea na vile na vile eh, wakulima pia wanaenda kwa wanja wakulima wakikuwa wengi kuna tarajia wakati mwingi pia mpaka itafuteje lakini wakulima wakikuwa wachache basi pia inastokea masao ya nisa kwa kidogo na kama kawaida mambo ya demand supply inasaidia Mm. Kwa sababu supply kwa kidogo timani na kwa kiu na wakulima ambao wako kwa kiwanja wanafaidika. Na sasa unaweza kupeleka kwa ile process ilianza six months. Wewe unafanyaga hivi ambapo mtu mmoja kwa mtu mmoja. Sio sio kama ni mimi mtu kwa mtu wote. Kuna ups and downs kuna miaka ambayo na kuna miaka ambayo unakunua mm. unakuta unaenda chini licha ya kwamba hii yani unafanya vizuri lakini soko inakurudisha chini inakurudisha chini lakini kwa sababu kwa sababu kwa sababu ni sema ya fadhali unaona ni kwamba kwa sababu wengi hapo at least na smile yao ya sasa ili kupata faida wakulima wanapaswa kufuatilia kwa karibu gharama zao na kufanya maamuzi sahihi kuhusu pembejeo na mifumo ya uzalishaji wanaweza pia kuchunguza mikakati ya kuokoa gharama kama vile kilimo hai ya ukipenda organic farming matumizi ya mbolea na pia mbinu za kuhifadhi maji. Na licha ya changamoto hizi wakulima wengi wa nyanya nchini Kenya wanatafuta njia za kukabiliana na vikwazo hivyo vya kujenga biashara zenye mafanikio. Kipengele kingine muhimu cha kilimo cha nyanya ni masoko. Kwa mikakati sahihi wa uzalishaji, wakulima wanaweza kuongeza faida zao na kuhakikisha mahitaji thabiti ya nyanya zao. Hebu tuangalie kwa karibu mikakati ya masoko ya wakulima wa nyanya nchini Kenya. kwa sai eh?
tunakutana na mzee Tobias ambaye yuko kwenye shamba la Yator ambaye atakuwa anaweza kutueleza jinsi amekuwa akifanya kazi naye kwa miaka mingi. ukiingia na muingie wote expected ukiingia na muingie wachache tarajia pia kitu ambayo something let us call it something Licha ya changamoto kilimo cha nyanya kinaweza kuwa biashara yenye faida kwa wale ambao wako tayari kuweka bidii na kusasisha mbinu na mitindo ya kisasa. Natumai kipindi hiki cha ukulima mazao bora kimekupa maarifa muhimu kuhusu ulimwengu wa kilimo cha nyanya. Jiunge nasi wakati ujao kwa vidokezo zaidi na hadithi za mafanikio kutoka kwa ulimwengu wa kilimo. Ikiwa wewe ni mkulima pia unaweza kuwasiliana nasi ili tuweze kufaidika kwa pamoja kwa kuendelea kutia watu moyo na kuhakikisha kwamba mbinu mbalimbali ya ukulima inawekwa wazi kwa watu ambao wanapania kujiunga na kilimo hicho. 